ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப விருப்பமான ஜீப்ரா கேக் எப்படி வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிறது ப்ளஸ் வந்துட்டு ரொம்ப சின்ன சின்ன சைஸில் ஒன் ஹேண்ட்ரட் சைஸில் நம்ம செய்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம சேனலில் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மிக்சிங் பவுல் வந்துட்டு ரொம்ப தாராளமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு கிளறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு சளிக்கிறத ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம் மைதா மாவு வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் அது கூட வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா ஒரு ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டத்தையும் நல்லா சளிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சளிச்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ ஒரு உடன் கரண்டி இல்லைனா வந்துட்டு விஸ்க் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் வந்துட்டு கால் கப் அளவுக்கு வெஜிடபிள் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பட்டர் கூட உருக்கி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை லைட்டாக நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதில் ரெண்டு முட்டை நம்ம உடச்சி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு முட்டை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு தயிர் கெட்டியான தயிர் எடுத்துக்கோங்க புளிச்சிருக்க கூடாது ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக இருக்கணும் கெட்டியான தயிராக இருக்கணும் ஸோ அதை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு முன்னால் இதை ஃபுல்லாக நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நல்லா ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கட்டி ஏதாவது கிளறாமல் ஸோ மிக்ஸ் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கால் கப் அளவுக்கு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கப்புறம் ரொம்ப கிராஜுவலாக தான் நம்ம கிளறணும் ஏன்னா நமக்கு கட்டு பிடிக்கக்கூடாது ஒரு தின்னான ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டராக நைஸ் பேட்டராக நமக்கு வேணும் அதனால் ஃபைன் பேட்டராக தான் நம்ம கிளற போகிறோம் ஸோ பேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நமக்கு கிளறணும் எந்த மாதிரி பேட்டர் இருக்கணும்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் கிளறுனதுக்கப்புறம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபைன் பேட்டர் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா கலந்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் வெண்ணில எசம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது ஃப்ளேவருக்காக ஸோ இதை நல்லா கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு பே இந்த பேட்டர் ரெண்டு பேட்டரை நம்ம பிரித்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே பிரித்தாச்சு இப்போது இந்த ரெண்டு பேட்டரில் ஒரு பேட்டர் வந்துட்டு வெண்ணிலாவாகவும் இன்னொரு பேட்டர் வந்துட்டு சாக்லேட்டாகவும் மாற்ற போகிறேன் ஸோ ஒரு பேட்டர் தனியாக எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பேட்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகோ பவுடர் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் கட்டி பிடிக்காமல் நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை கட்டி பிடிக்காமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்துட்டு நம்ம நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டரில் கலந்துக்கலாம் நம்ம கொக்கு போட்டு தான் கலக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு வந்துட்டு வேறு ஏதாவது ஃப்ளேவர் ஸ்ட்ராபெரி வேணும் மேங்கோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர் கூட நீங்கள் கலந்துக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி கொக்கோ பவுடர் இருக்கனால கொக்கோ ஃப்ளேவர் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பேட்டரோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸோ இதில் கட்டி பிடிக்காமல் நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஃபைன் பேட்டராக இந்த மாதிரி இருக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டுமே தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டுலேயுமே வந்துட்டு தனித்தனி ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அப்போ நமக்கு எடுத்து ஊற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரி சௌரியமாக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து ஊற்றணும் ஸோ கட்டி இல்லாமல் கிளறிக்கோங்க ஸோ லைட்டாக கட்டி பிடிச்சதுன்னா அதை லைட்டாக ஸ்பூனை வச்சு அமுத்தி விட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த கட்டி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுத்தையுமே தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ எந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் பேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி ப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி குழந்தைங்க சாப்பிட்ற மாதிரி குட்டி குட்டி பாத்திரத்தில் வந்துட்டு பேக் பண்ண போகிறேன் அதனால் அதை ஆயில் பண்ணி ப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த பாத்திரத்தில் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பெருசாக வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்னும் குட்டியாக கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இட்லி தேட்டில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக மைதா மாவு போட்டுட்டு அதை சுற்றி இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மீதி வர மாவை வந்துட்டு கீழே கொட்டிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கிண்
ஸோ எல்லாத்தையும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபில் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் வச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைன் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ப்ளஸ் அப்புறம் வந்துட்டு கிராஸ் லைன் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா இந்த ஜீப்ராக்கு அழகாக வரும் ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரி இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கூட பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த ஷேப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடாயை ஸோ நான் கடாயில் பண்ணுறனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தூக்கி வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இருக்குல்ல அதை வச்சுட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போ பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு ஓட்டு போட்ட ஸ்டாண்டை நான் வச்சுக்கிறேன் இன்னும் என்னோட கிண்ணம்லாம் நிற்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஓட்டு போட்ட ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நான் எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய பாத்திரத்தை வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் இதில் ரெண்டு வைக்க முடியுது அதனால் நான் ரெண்டு வச்சுக்கிறேன் இன்னும் சின்ன சின்னதாக இருந்தால் நம்ம நாளையுமே கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஓரத்தில் ஒட்டாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ இதை மூடி வச்சு லோ ஃப்ளேமில் முப்பது நிமிஷம் முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷத்துக்குள்ள ஆகும் எனக்கு கரெக்டாக முப்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு தூத் பிக் வச்சு நம்ம உள்ள குத்தி பார்க்கலாம் அது கிளியராக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு கேக் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தூத் பிக்கை வச்சு நான் குத்தி பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் கிளியராக வந்துருச்சு ஸோ நம்மளோட கேக் வந்துட்டு முப்பத்தி ரெண்டு நிமிஷத்தில் எனக்கு சரியாக வந்திருக்கு சூப்பராக இருக்கு ஸோ இப்போ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்து இன்னொரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இட்லி ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு கட் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படியே கொடுத்தா கூட கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் வைக்கலாம் கொஞ்ச நேரம் விட்டிங்கனாலே அது நல்லா ஆறிடும் ஓரமெல்லாம் வந்துட்டு அதுவே கிராக் விழுந்து வெளியில் வந்துடும் நம்ம கத்தி யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம கமுத்து போட்டோம்னா சூப்பராக நம்மளோட ஜீப்ரா கேக் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்து எப்படி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்றதை கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டுக்கு குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வர டைமில் ஸோ அந்த மாதிரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இல்லை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் கூட வச்சு கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சைஸில் நம்ம செய்கிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ கீப் ஆன் ஸ்மெல்லிங் த